我是好事生活的可可潘。一年即将结束了耶，你有什么计划呢？我的计划是要告别一成不变的生活。怎么告别呢？我跟你讲，嗯，我的稿子跑出来，太过分了吧？那怎么样告别呢？我觉得有一个最简单的方式呢，立即见效，就是居家改造。呃，我跟艾瑞克啊，就是打算在岁末的时候呢，要来改造我们家客厅。然后我们家客厅原本是无聊风，那现在呢，我们要把它改造成一个我们都会很喜欢的一种，微微微微微微差级，带着一点自然，然后又有点人文，然后很放松，不拘泥小节，然后呢，充满了很多的人味。很多手工味，其实呢，我们发现啊，只要有五个元素，其实就可以让客厅的风格有一个很大的改变，特别是有这样子自然风格的呈现。所以今天呢，我们就要跟大家分享如何透过这五个元素，让你的家改变，然后变得不再那么匠气，不再那么无聊，而是有满满的自然人文风。如果你喜欢这样子的居家改造节目，欢迎按赞、订阅，还有打开小铃铛哦。那我们就开始吧 ，Go！ 其实第一个元素呢，我们会用的是质感墙。其实我们家的墙面呢，原本是白白的光秃秃的，那所以我们就会想要从墙面先开始着手。我们会改造两面质地不同，可是风格相近的墙。那一面呢是，呃，我们常常会用来。看投影机的墙面，其实我们家没有电视的这件事情，对我来讲其实是非常难的一件事，因为我是一个从国小开始就担任资深的电视儿童，从小就是你知道电视看大的小孩，然后呢就是每天守着电视，在学生时代，然后一直到长大的时候呢，一直还是改不掉这个习惯，只要有电视就会抱着看，但是后来啊，我发现。有一个方式居然无痛的让我改变了喜欢看电视的习惯哎，那就是改变我的环境。我自从啊我的房子里头没有摆电视以后啊，我发现我想要去守着电视的那个欲望就没有了，因为根本没有电视可以守啊。那如果真的很想要看影片啊什么，就是用投影机，就是用来家庭娱乐，然后投影机投在那个墙上啊，就是感觉还蛮享受的一种休闲活动。所以呢，我们会做一面平滑面的墙面，然后可以平常做投影之用。那第二个呢，我们会做一面比较质感面的一个墙面。那我们这次选用的是稻草漆。那稻草漆呢，是一个很特别的漆哦，它是泥状的，里头有一些自然的那个小小小小的稻子的梗。是天然的，其实，在你的墙面上面可以看到天然的稻梗，然后你就会觉得啊，涂上去之后呢，就很像自己外面就是草原，就是绿地，然后身处在一个大自然的环境里面。然后，而且他做的方式也非常简单，就是用慢刀，然后就像涂那个吐司一样，涂涂涂涂涂，涂上去就可以上白墙了。我觉得这应该也算是蛮适合新手来操作的。那我们就来看看我们的实作的过程吧。艾瑞克好玩吗？好玩吗？好玩。为什么？有实感。很有实感是什么意思？就是你画，只要你很扎实的涂一层，它会马上就会展现出它的头花纹出来，就好像有种概念张压花的感觉。这么酷？跟一般的油漆有什么不一样？一般的油漆比较薄。它这个有点袈裟，有点粗糙面，所以玩起来也是很疗愈的。玩起来哦，我觉得这比斯曼这个简单很多，它只需要就是直接上，而且它也不太会会有一个地方凸起来，它会只要凸起来的地方就比较不会干，就可以马上再拿给刮皮，所以很适合新手。对，我觉得一般油漆。之后就可以先玩玩看。稻草漆。
好，有没有发现，就是我现在录影的后面这道墙啊，就是跟我 before 这个白墙跟，呃，做出稻草漆的这样质感墙的这个空间的层次感是很不一样的，就会觉得好像更有纹理的感觉。好，那第二个元素呢，就是像这样子有自然风格的棉麻的窗纱。那像这样的窗纱啊，跟我们整个自然风格的。呃，色系是相近的。这样子的沙呢，其实不管白天晚上看它都非常有味道。白天呢，它会就是光很自然的透露出来，然后在晚上的时候，其实它的呃里外的那个隐私也非常好，不会看到里面的动静，其实是蛮有安全感的。所以这样子的棉麻的沙呢，也是一个很重要的元素。好，第三个元素就是地毯，像这样冰冷冷的地毯呢。特别在天气冷的时候，有这样子的温暖的地毯相伴呢，实在就太美好了。然后一样也是选择比较是呃自然风格的呃地毯，它的这个编织的方法呢，也会让你看到有一点点颗粒感，然后就可以跟整个环境互相的呼应。然后不管是在沙发上，或者是像这样子。坐在地毯上跟猫咪玩，嗯，逃走，逃走，逃走的猫，逃走的猫，逃走的猫，喵！你逃不了的，你逃不了的。我们的爱很浓烈。第四个元素呢，就是灯。除了我们会把原本的吸顶灯换掉之外，换成可以让光线比较均匀、被分布在整个室内的轨道灯，用黄光来呈现以外呢，它另外呢有一盏立灯也非常的棒，因为立灯呢就像是一个 spa light 一样，然后让在灯下面的人成为主角，这样会变成一个让你的室内啊从一个平面，然后突然有一个立体的立面的感觉。这也是一个非常好的装饰。那我们选的灯也一样是比较有自然的元素，像是木头啊，一样也是亚麻的布置，让整个风格呢比较 mix 在一起。好，刚刚讲完用灯帮我们的空间画重点，那在墙面上呢，我们要一个画龙点睛，会不会觉得光秃秃的墙其实也是很无聊呢？所以呀、啊，我决定要来学以致用一件事情，因为我们前阵子才去跟水泥工阿红老师学无框水泥画，把他教我们的方法回来运用在自己的居家里，让自己的家里头呢也有满满的艺术人文气质。这个墙面看起来是需要一个非常大的画板，所以呢，我准备去木材行买大的木板回来做我们的画板。那我们就走吧，我们到了。建材行就可以买到这么大的画框了，因为我们要上墙，又有那么大一片，所以不能太薄，要厚一点的，所以这个厚度应该算是差不多。现在让我来问卷调查一下，请问您对于我们这一次的岁末客厅大改造的满意度，从一分到五分，请问您要打几分？一百分，真的假的？<笑>太会做了，求生意志非常的坚定啊！其实我觉得一百分都不够，因为这是无价的。你可以分享一下这一次你最满意的哪几个改造吗？我觉得哈，每一个环节我觉得都非常棒，像是我们把原本的那个灯变成轨道灯，整个是高档很多，整个变很亮，真的就很像那个女生本来没有画
漂亮的底妆，然后现在是有一个无瑕底妆，然后柔焦的状态。还有就是像我们的那个稻草漆，嗯，我觉得这个漆真的是很简单，但是又是会呈现出一种斑驳感。尽量就是直接一整个平面全部施作完成，然后其实它自己都会变平，因为它本身不会干的那么快，简简单的披上去，但是就是很有层次感。所以这种漆是不是很适合新手？如果你要挑战那种披挂式的油漆的话。这比斯曼特还简单，而且像这样子，就是把大自然的元素引到室内来，其实是很大众口味，大家都会看，都会喜欢。那艾瑞克这一次在那个施作这个那个稻草漆的时候，我觉得我也有一个很很好玩的体验，因为虽然这一次啊，就是主要是你在做，我们一样是在这个空间里头，然后我在。其实我我觉得那个感觉就是我在打脚本，然后你在涂漆。其实我们楼上有办公室，可是我就特别想要来一楼，就是陪你。我觉得这样子，虽然我们不是在做同一件事，可是在同一个空间彼此陪伴，就是一种互相鼓舞。就是其实如果我今天是一个人自己在这边漆的话，我顶多就是听听音乐，但是可能就是漆漆漆漆一下就会觉得有点。倦怠有点无聊，老婆在旁边，虽然她没有跟我一起骑，但是我也会觉得有一种被鼓舞的感觉，然后就会很有能量把这件事情很快速的做完。然后我觉得居家改造 DIY 最好玩的一件事情就是。可以跟家人一起共创很多美好的回忆。除了刚刚的那个稻草漆的改造以外啊、嗯，其实我们还一起去学了那个，我们跟了一位大师——水泥工阿红老师，学那个无无框的水泥画、嗯。在这个产业里头，已经待了。二三十年，对不对？嗯。然后，而且啊，他也是自创了这种，算是全球独步，先透过使用大家很常接触的像水泥这样的材质，然后搭配色彩去做出千变万化，然后非常有特色、有意境的无框画，你知道吗？我因为其实我是很喜欢画画的，可是一直小时候就没有什么认真学。只有国小的时候、幼稚园的时候的画会被爸爸妈妈贴在墙壁上，之后就再也没有了。老公，我跟你说，这一次很特别，因为刚好我可以跟哥哥一起创作嘛。我觉得这也是对我也很特别的体验。嗯，原本小朋友在家事或者是在居家规划的这件，例如图游戏这件事情，都会让人家觉得是捣蛋的。可是呢。我们做的这个无框水泥画就很适合捣蛋。我觉得其实我在拿到颜料的时候，其实我是有一点不知所措的。可小朋友就是很大胆，他就拿了有颜色的泥以后，我就开始喽。妈妈，我要在这里画山洞，就给我一个黑色；然后我要在那里画太阳，就给我一个黄色。他就开始去创作了。他放直的这个角度，我觉得他好像瀑布向下的。虽然我一张一直在画的时候，我不是要这样<笑>。<笑>然后艾瑞克，你看到什么？我是看横的、欸，我是觉得就是那个纹路很像，就是很汹涌的一个浪潮，好像在大海有点暴风雨。然后那个蓝的又很像那种日本的那种卷浪，就是我觉得是一个很有波涛汹涌的一个大海这样。其实可以全家一起做这件事情，我觉得是非常棒的一个回忆。而且你知道，其实很多爸爸妈妈都会花钱让小朋友去学黏土啊，然后学那个画画、啊，甚至有人学员跟我们说，有开那种儿童的油漆体验班，一个小时一千块这样。其实各位朋友，你就把大家集合啊，来，我们现在就开始来油漆体验班，就开始一起刷油漆。哎，我要说。其实像这样子的氛围，在我们的俊好事计划的学员里面已经开始嘞。就是我们的一个一个学员，他们家在改造自己的家里的厕所，然后就自己用微水泥。然后呢，原本他们家还没有上幼稚园的小朋友呢，通常在家里在改造的时候都是在旁边被三 C 育儿。但是他们这一次一起改造了，因为全家都一起在那边做，然后那个小朋友也就拿起了他的小滚筒，他就在旁边帮忙刷油漆刷两下，然后再去看一下电视。我就跟学员说，一定要把这个画面留下，因为太珍贵了。全家一起这样子做，大家一定会越做越上手，越做越好看。
，你如果会创作这幅画的话，你就知道怎么去取得材料，然后怎么去发挥你的创意，随时创作新的画作嘛。你就会觉得你并不是买一个东西，然后就是挂在那里，你会变成说，就是你会不停的有创创作的机会，是你生活一段时间，你就可以发挥你的创意，让整个环境又不一样，去创作你自己的居家环境。经过阿瑞克这么一说，我想到一句，那个我们在。俊好是计划里头有分享到一句话，就是创造力就是你的超能力。就是其实我们人本来就与生俱来有很多创造的能力，只是我们很少去留意它或去发展它。其实那个超能力除了是超级的超，也是钞票的超哎。因为这一些就可以帮大家省超多钱。那一幅画在外面买要多少钱？你自己做无价。所以呀、啊，其实未来如果你有你的新家，或者是你住了很久的房子，你想要改造，或者是你即将要入住到另外一个地方，自己要来做自己的设计师，自己要来 DIY 你的居家环境，我们都非常欢迎大家可以参与在我们的俊好事计划里面。然后呢，我们会透过线上课程，然后一对一咨询、团体辅导。带着大家手把手一起找出你的家最适合你的样貌，然后并且陪伴你一起去打造它，我觉得是非常非常特别的。我们很乐意可以陪伴着你，所以您可以预约我们的俊好事计划的课程咨询。特别是现在是岁末嘛，然后大家其实会迎接到就是大扫除啊，然后家里想要有新的气象，迎接新的一年，从哪里做起？从你的家看得到的地方，从环境去影响你的心境，为家人预备一个新的环境，迎接新的一年。所以非常的希望可以看到大家一起来学习，重新归零，然后新的一年有更多的不一样的事情。如果你也喜欢这样子的节目内容，欢迎按赞、订阅、打开小铃铛哦。好，那我们就几天后再见喽，拜拜。Bye.